สวัสดีค่ะพบกับสวยสั่งได้ไอซี่เทลค่ะเป็นยังไงบ้างคะมีใครจองคิวทําจมูกกันบ้างหรือยังเอ่ยอยาเชื่อว่าคนที่เข้ามาดูในคลิปนี้นะคะจะต้องมีคนนะคะที่จองทําจมูกและใช้เทคนิคเย็บอินตะโดมควบคู่ไปด้วยแน่นอนว่าแต่ว่าเย็บอินตะโดมมันคืออะไรกันนะ้าวันนี้ไอก็เลยมีข้อมูลเรื่องการเย็บอินตะโดมมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังกันค่ะก่อนที่จะเข้าประเด็นหลักเรื่องการเย็บอินตะโดมนะคะก็อธิบายเกี่ยวกับโครงสร้างจมูกของเราคร่าวๆก่อนนะคะก็จะแบ่งเป็น3ส่วนนะคะส่วนแรกก็คือที่วงกลมสีแดงค่ะเป็นกระดูกแข็งๆนะคะแล้วส่วนต่อมาค่ะก็เป็นส่วนที่วงกลมสีเขียวค่ะเป็นกระดูกอ่อนและผนังกั้นจมูกนะคะและก็ส่วนที่3ค่ะคือกระดูกอ่อนส่วนปลายที่วงกลมสีเหลืองค่ะการเย็บอินตะโดมคือการเย็บกระดูกอ่อนบริเวณปลายจมูกที่อ้าออกให้ชิดเข้าหากันค่ะมีผลต่อความโด่งพุ่งของปลายจมูกนะคะทําให้ปลายจมูกดูเรียวเล็กกระดูกอ่อนส่วนปลายจมูกนะคะจะเป็นตัวกําหนดว่าปลายจมูกของเราจะมีลักษณะอย่างไรค่ะเช่นมีปลายจมูกที่เชิดมีปลายจมูกที่งมลงมีปลายจมูกที่เรียวเล็กมีปลายจมูกที่บานออกและยังเป็นตัวกําหนดลักษณะของรูจมูกด้วยค่ะเย็บอินตะโดมเหมาะกับใครเหมาะกับผู้ที่มีกระดูกอ่อนช่วงปลายจมูกบานออกนะคะมีรูจมูกที่บานออกคนที่อยากเสริมจมูกให้โด่งขึ้นและอยากให้ปลายจมูกดูเรียวขึ้นค่ะและเหมาะกับผู้ที่เนื้อผิวหนังบริเวณปลายจมูกไม่หนามากนะคะไม่ใช่ว่าจะเหมาะกับทุกคนนะคะเย็บอินตะโดมข้อดีของการเย็บอินตะโดมนะคะก็คือทําให้ปลายจมูกดูเรียวนะคะปลายจมูกดูเล็กลงรับไปกับสันจมูกเมื่อวางซิลิโคนเสริมควบคู่ไปนะคะปลายจมูกก็จะโด่งพุ่งสวยค่ะและมีความปลอดภัยค่ะสําหรับเทคนิคการเย็บอินตะโดมข้อเสียของการเย็บอินตะโดมนะคะก็คือไม่สามารถที่จะทําให้ผู้ที่มีลักษณะเนื้อจมูกหนาเป็นทรงชมพูเนี่ยค่ะเล็กลงได้ค่ะแต่ว่าอาจจะทําให้เห็นทรงชัดมากขึ้นนะคะจะมากน้อยก็ขึ้นอยู่กับเนื้อจมูกของแต่ละคนด้วยค่ะหมอที่ผ่าตัดนะคะจะต้องมีความชํานาญและทําเป็นนะคะรู้ว่าต้องใช้ตอนไหนใช้กับลักษณะจมูกแบบไหนถ้าหากว่าหมอไม่ชํานาญเย็บผิดตําแหน่งนะคะนอกจากจะทําให้ไม่ได้สวยดูดีขึ้นนะคะยังทําให้ปลายจมูกของเราแย่ลงได้ค่ะปลายจมูกอาจจะมีการโคดเบี้ยวเอียงหรือว่าผิดทรงหรือว่ารูจมูกเบี้ยวได้ค่ะใช้เวลาในการผ่าตัดนานขึ้นค่ะเพราะการที่คุณหมอจะสามารถเย็บกระดูกอ่อนส่วนปลายได้เนี่ยนะคะคุณหมอต้องเลาะเปิดแผลจนกระทั่งเห็นกระดูกอ่อนทั้งชิ้นแบบชัดเจนค่ะจึงจะใช้เทคนิคเย็บอินตะโดมได้ค่ะเย็บอินตะโดมอย่างเดียวได้ไหมไม่อยากเสริมซิลิโคนร่วมด้วยขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลนะคะใครที่มีกระดูกอ่อนส่วนปลายนะคะแข็งแรงนะคะตั้งชูเพียงแต่ว่ามีปัญหาคือมันแยกออกจากกันเนี่ยค่ะก็สามารถที่จะเย็บอินตะโดมเพียงอย่างเดียวได้ก็คือการเย็บอินตะโดมนะคะเป็นการที่เข้าไปยุ่งเกี่ยวแค่ส่วนปลายจมูกนะคะไม่มีทางที่เย็บอินตะโดมแล้วจมูกจะโด่งเป็นสีแท่งๆเลยอย่างนี้คือไม่ได้นะคะแต่นะจุดจุดนี้นะคะต้องบอกก่อนเลยว่าไอไม่สามารถฟันธงหรือว่าคอนเฟิร์มในเรื่องนี้ได้อย่างร้อยเปอร์เซ็นตนะคะเพราะว่าลักษณะจมูกและกระดูกอ่อนของแต่ละคนเนี่ยค่ะมีความแข็งแรงและมีลักษณะไม่เหมือนกันกระดูกอ่อนจมูกบางคนก็อาจจะมีทรงทิเบียวคดอยู่ก็ได้เพราะฉะนั้นเพื่อความมั่นใจแบบร้อยล้านเปอร์เซ็นตนะคะควรปรึกษาคุณหมอผู้ทําการผ่าตัดให้นะคะและส่วนมากผู้ที่มีกระดูกอ่อนบริเวณปลายจมูกแข็งแรงค่ะมักจะเป็นฝรั่งเป็นชาวต่างชาติค่ะแต่สําหรับคนไทยนะคะหาได้ยากมากที่จะมีกระดูกอ่อนปลายจมูกแข็งแรงดังนั้นการเย็บอินตะโดมหรือว่าเย็บกระดูกอ่อนปลายจมูกอย่างเดียวอาจจะไม่เพียงพอนะคะ okay. จึงต้องมีการนําวัสดุนะคะซึ่งส่วนมากก็คือซิลิโคนมาใส่ลงไปในช่องสีเขียวๆเนี่ยค่ะมีความจําเป็นอย่างมากในการเป็นโครงเพื่อให้ปลายจมูกพุ่งโด่งมากขึ้นค่ะการเย็บอินตะโดมสามารถป้องกันปลายจมูกทะลุได้ไหมจริงๆก็มี2คําตอบนะคะแบ่งคุณหมอเป็น2ฝ่ายค่ะฝ่ายหนึ่งบอกช่วยบ้
ส่วนสีดําก็คือผิวหนังและส่วนสีส้มก็คือกระดูกอ่อนนะคะจะเห็นได้ว่ามันมีช่องว่างที่ห่างกันอยู่เล็กน้อยนะคะระหว่างผิวหนังกับกระดูกอ่อนซึ่งตรงนี้มันก็คือแรงตึงที่ทําให้ปลายจมูกเราบางลงแล้วก็ทะลุได้นะคะรูปต่อมานะคะก็คือการที่เราเย็บอินตะโดมนะคะจะเห็นว่าการเย็บอินตะโดมหรือเย็บปลายจมูกอ่อนขึ้นไปพร้อมกับซิลิโคนเนี่ยค่ะจะทําให้ช่องว่างระหว่างเนื้อปลายจมูกกับกระดูกอ่อนมีน้อยมากๆากค่ะถือว่าเป็นการลดแรงตึงนะคะจึงลดความเสี่ยงที่ปลายจมูกจะบางและทะลุได้ค่ะอันนี้ก็ความเห็นในส่วนของคุณหมอที่มีความเห็นว่าการเย็บอินตะโดมสามารถลดความเสี่ยงในการทะลุหรือว่าป้องกันปลายจมูกทะลุได้ค่ะ wow. ส่วนในฝั่งคุณหมอที่บอกว่าการเย็บอินตะโดมก็ไม่ได้ช่วยป้องกันการทะลุได้มากเท่าไหร่ให้เหตุผลว่าเวลาเราเสริมซิลิโคนเข้าไปเนี่ยค่ะสุดท้ายเนื้อมันถูกขึงให้ตึงใช่ไหมคะมันก็ตึงขึ้นตั้งแต่เนื้อตรงฐานจมูกเนี่ยค่ะไล่ตึงขึ้นไปค่ะการเสริมให้โด่งขึ้นมันทําให้ตึงมากขึ้นอยู่แล้วดังนั้นการเย็บกระดูกอ่อนส่วนปลายข้างในมันก็ไม่ได้มีส่วนช่วยเท่าไหร่สุดท้ายเนื้อตรงนี้มันก็ตึงเพราะว่ามันถูกยืดออกตึงไล่ขึ้นไปอยู่ดีค่ะและนี่คือเหตุผลฝั่งของคุณหมอที่บอกว่าก็ไม่ได้ช่วยเท่าไหร่นะคะโอเคเป็นยังไงบ้างคะเข้าใจกันมากขึ้นเนาะการเย็บอินตะโดมทําให้ปลายจมูกสวยขึ้นจริงค่ะใครที่คุณหมอให้ความเห็นว่าเย็บขึ้นแล้วสวยก็ทําเลยค่ะรอติดตามผลงานนะคะทุกคนถ้าหากว่าคลิปนี้มีคำพูดที่ไม่สุภาพหรือมีข้อผิดพลาดประการใดไอ้ต้องกราบขอประทานอภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะไอ้ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ไอ้ด้วยนะคะและเพื่อไม่พลาดคลิปต่อๆไปอย่าลืมกด subscribe และกดสั่นกระดิ่งนะคะแล้วพบกันคลิปต่อไปกับสวยสั่งได้ไอซี่เทลค่ะบ๊ายบาย